எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஈகா டால் எழுதிய த பவர் ஆஃப் நவ் புக்கு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி இந்த புக்கோட ப்ரீவியஸ் பார்ட்ஸ் நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்கலன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு போய் பார்த்துட்டு வாங்க இன்னைக்கு இந்த புக்கோட ஃபோர்த் சாப்டர் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த ஃபோர்த் பார்ட்ல எப்படி எல்லாம் நம்ம மனசு இந்த பொழுதை தவிர்க்குது அப்படின்றத பத்தி இந்த சாப்டர்ல பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த சாப்டர்ஸை வச்சு பார்த்தாலுமே நான் நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே நான் ஏற்றுக்கிறேன் நேரம் என்பது மாயின்றதை நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் இதனால் என் வாழ்க்கையில் என்ன மாற்றம் வரப்போகுது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே நேரத்தால் கையாளப்பட்டு தானே இருக்காங்க நான் ஆஃபீஸ்க்கு டைமுக்கு போகணும் காலேஜுக்கு டைமுக்கு போகணும் எல்லாமே நேரத்தால் தானே ட கையாளப்பட்டிருக்கு ஸோ இதனால் என் வாழ்க்கையில் எந்த மாற்றம் நடக்க போகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த உண்மையை நீங்கள் உணர்றதுக்கு நீங்கள் வாழ்ந்து தான் பார்க்கணும் நம்ம உடலில் இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லும் நல்ல விழிப்பு நிலையில உங்க உடல் முழுக்க இயங்கி கொண்டிருந்தா உங்க உடம்பு எப்படி இருக்கும் நல்ல ஆரோக்கியமா இருப்பீங்க உங்க உடம்புல இருக்க செல் சரியா இயங்காததுனாலதான் உங்களுக்கு நோய் வருது ஆனா இப்போ நீங்க நல்ல உங்க செல்கள் இயங்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா நீங்க நல்ல ஆரோக்கியமா இருப்பீங்க அது போலதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற ஒவ்வொரு நொடியும் நீங்க முழுசா விழிப்பு நிலையில அனுபவிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்க வாழ்க்கை இன்னும் நிறைய சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் நீங்க நிகழ்காலத்துல விழிப்பு நிலையில இருக்கும்போது உங்களுக்கு நேரம் என்பது ஒரு பொருட்டாவே இருக்காது இதெல்லாம் இருந்தாலும் சரி நான் நாளைக்கு என்னுடைய பில் எல்லாம் கெட்டணும் அது போல ஒவ்வொரு நாள் ஆக ஆக எனக்கு வயசாகிக்கிட்டே போகுது நான் முதுமை அடைஞ்சுக்கிட்டே போறேன் இப்படி இருக்கிற நிலையில எப்படி நான் நேரம் என்பதை இல்லைன்றத சொல்லுவேன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய நாளைய கட்டணம் இங்க பிரச்சனை இல்ல உங்க உடல் மறைய போறது இங்க பிரச்சனை இல்ல இங்க இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை என்னன்னா இந்த நொடி பொழுத இழக்கிறது தான் நான் சிம்பிளா சொல்றேன் இந்த நொடி பொழுத நீங்க இழந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சிந்தனை ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த சிந்தனை பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு தேவையில்லாத சூழ்நிலைகளையும் நிகழ்வுகளையும் உணர்வுகளையும் உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் இதன் காரணமா உங்களுக்கு பர்சனல் ப்ராப்ளம் சொந்த பிரச்சனைகள் இந்த உடல் நலக்குறைவு மனசார்ந்த பிரச்சனைகள் இது எல்லாமே உருவாகும் அதுக்கப்புறம் நீங்க இதுல இருந்து கஷ்டத்தை அனுபவிப்பீங்க இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த நொடி பொழுதை நீங்க இழக்கிறது உங்களையே நீங்க இழக்கிறதா அர்த்தம் சரி இந்த நேரத்துல இருந்து விடுபட்டு இருங்கன்னு சொல்றீங்களா அது எப்படி நேரத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறதுன்னா கடந்த கால உங்களுடைய ஐடென்டில இருந்தும் எதிர்கால எதிர்பார்ப்புல இருந்தும் நீங்க வெளிவந்து இருக்கிறது தான் மோஸ்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோமா பாஸ்ட நினைச்சு கவலைப்படுவோம் இல்லைன்னா ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகுதுன்னு யோசிக்கிட்டே இருப்போம் இது ரெண்டுமே செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டுமே யோசிக்காம இருக்கும்போது நம்மளுடைய விழிப்பு நிலை மாற்றம் அடையுது அதைதான் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் இந்த புக்ல சொல்றாங்க இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அதாவது நீங்க முழுமையான விழிப்பு நிலை அடையிறது ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு சமயத்துல அடையலாம் ஆனா இது எல்லாருக்குமே பொதுவா ஒரே ஒரு சூழ்நிலையில தான் அமையும் எப்படின்னா ஒரு ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலையில ரொம்ப கடினமான ஒரு கஷ்ட காலகட்டங்கள்ல அவங்களுக்கு இந்த நிலை அடைய முடியும் ஆனா இதை நீங்க அடையறதுக்கு உங்களுக்குள்ள நீங்க போய் சிந்திச்சு உங்களுக்குள்ள நீங்க வேலை செய்யணும் பொதுவா நம்ம எல்லாருமே ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளேதான் சுத்திக்கிட்டே இருக்கோமே தவிர அதுல ஒர்க் பண்ணவே மாட்டோம் ஆனா அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நீங்க உங்களையே நீங்க ஆராய்ச்சி செஞ்சீங்கன்னா நிச்சயமா உங்களால இந்த நிலைய அடைய முடியும் முதல் தடவை நீங்க இந்த நொடி பொழுதுல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் போது உங்களுக்கு பின்னாடியும் போற மாதிரி இருக்காது முன்னாடியும் போற மாதிரி இருக்காது நடுவுல நீங்க நிலையா நின்றுட்டு இருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த நொடி பொழுது எப்படி இருக்குன்றத நீங்க கவனிப்பீங்க இத்தனை நாள் விழிப்பு நிலையில இல்ல அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்க தப்ப நீங்க உணர்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அடையிற ஒரு கிரேட் சக்சஸ் இந்த நொடி பொழுது தான் எல்லாமேன்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்களே அதுதான் உங்களுடைய விழிப்பு நிலை ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் நீங்க செய்யும் போது உங்களால ரொம்ப கம்மியான செகண்ட்ஸ் தான் நீங்க அதுல வாழ முடியும் அதுக்கப்புறம் நீங்க நார்மல் லைஃப்குள்ள வந்துருவீங்க ஏன்னா இத்தனை நாள் இது நம்மளுக்கு பழக்கம் இல்லாத விஷயம்னால இத கொஞ்ச நேரம் தான் உங்களால அங்க இருக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கவனத்தை அதிகம் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த கொஞ்ச செகண்ட ஒரு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் முதல்ல அந்த பிரசன்ட் மோமெண்ட்டை என்ஜாய் பண்ண பாருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தேர்ட்டி செகண்ட ஒன் மினிட்டா மாத்துங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுடைய டைம் பில்ட் அப் பண்ணி நீங்க முழுசா பிரசன்ட் மோமெண்ட் என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிங்க சோ பொதுவா மக்களுக்கு இந்த பிரசன்ட் மோமெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாம இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கையிலேயே ரொம்ப ரேரா என்ன என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் தான் அந்த பிரசன்ட் மோமெண்ட்ல இருந்திருப்பாங்க பிகினிங் டைம்ல நீங்க முழுமையான கான்சியஸ்னஸ் உங்களால அடைய முடியாது ஆனா நீங்
நம்ம விழிப்பு நிலையில் இருக்கிறத கான்ஷியஸ்னஸ் சொல்கிறாங்க அப்போது நம்ம கான்ஷியஸ்னஸ்னால் இல்லை அப்படின்னா நம்ம எந்த நிலையில் இருக்கோம்னு கேட்டிங்கன்னா அன்கான்ஷியஸாக இருக்கும் விழிப்பு நிலையில் இல்லாமல் இருக்கும்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த அன்கான்ஷியஸ்லேயே நிறைய நிலைகள் இருக்குது அதில் மேஜராக இருக்கிற ரெண்டு நிலையை பற்றி பார்ப்போம் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஆர்டினரி அன்கான்ஷியஸ்னஸ் இன்னொன்று டீப் அன்கான்ஷியஸ்னஸ் ஸோ எப்படி நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஒரு தூக்கத்திலேருந்து ஒரு கனவுக்கு போகிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம முழிச்சிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஆர்டினரி கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்து டீப் அன்கான்சியஸ்னஸ்க்கு போறோம் சோ முதல்ல ஆர்டினரி அன்கான்சியஸ்னஸ்னா என்னன்னு பாத்துக்கலாம் சோ ஆர்டினரி அன்கான்சியஸ்னஸ்னா நம்மளுடைய சிந்தனை என்னன்னு தெரியும் உணர்வுகள் என்னன்னு தெரியும் ரியாக்ஷன் என்னன்னு தெரியும் நம்மளுடைய ஆசைகள் என்னன்னு எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் எல்லாருமே இந்த ஆர்டினரி அன்கான்ஷியஸ்னஸ் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்காங்க இந்த நிலையில் முழுக்க முழுக்க நம்மளை வழிநடத்தி செல்கிறது நம்மளுடைய அகங்காரம் பிடிச்ச மனசு தான் நம்மளுடைய உண்மை தன்மையை நம்ம உணராமல் இருக்கிற ஒரு நிலை இந்த நிலையில் ரொம்ப கடுமையான சோகத்தில் இருக்கும்னு சொல்லவே முடியாது ஆனால் கண்டினியூஸாக ஒரு கம்மியான ஒரு லோ எனர்ஜி நம்மளுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் போர் அடிக்கிறது நர்வஸ் ஆகிறது கவலைப்படுறது எல்லாமே பேக்ரவுண்டில் நம்மளுடையக்குள்ளே இது ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு <laughs> நம்ம ஏசி ஆஃப் பண்ணோட்டு அந்த சவுண்டு ஃபுல்லாக அமைதியாகி குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சின்ன ரிலீஃப் பெறதுக்கு இப்போ இருக்கிற மனுஷங்க நிறைய மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ குடிக்கிறதா இருக்கட்டும் போதை பொருட்களை எடுத்துக்கிறதா இருக்கட்டும் நல்லா பிடிச்சதை சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும் ஏதாச்சும் வேலை செய்கிறது படம் பார்க்குறது டிவி பார்க்குறது இல்லை ஷாப்பிங் போகிறது இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு வேலை செஞ்சு நம்ம இந்த விஷயத்துலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காண்டி இந்த மெத்தட் எல்லாம் மக்கள் இன்னைக்கு பயன்படுத்திகிட்டே இருக்காங்க இதெல்லாம் அவங்க என்ஜாய் பண்ணி செய்யல இதெல்லாம் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு விஷயத்த மறக்க வைக்கிறதுக்காண்டி ஒரு விஷயத்துல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காண்டி செய்யறாங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் ஏதாவது டென்ஷனாக இருந்தால் நான் ஏதாச்சும் வேலை செஞ்சால் என் மூடு மாறிடும் நான் நார்மல் ஆகிடுவேன்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா அவங்க ஃபுல் கவனமாக அந்த வேலையில் போய் அந்த விஷயத்த அவங்க மறக்கிற மாதிரி ஞாபகம் வந்துடும் ஒரு சில பேர் வந்து ஏதாச்சும் எனக்கு பிடிச்ச சாப்பாட்டை சாப்பிட்டா எனக்கு அந்த சூழ்நிலை மறந்துடும் ஆக்சுவலாக இதில் என்ன நடக்குதுன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு பிடிச்சதை சாப்பிட்றீங்க நீங்கள் சாப்பிட்ற அந்த ஒன் ஹவர் நீங்கள் அதை மறந்து அந்த டேஸ்ட்ல ஜாலியா என்ஜாய் பண்றீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஒன் ஹவர் கழிச்சு நீங்க உங்க சாப்பாடு செமிச்சதுக்கு அப்புறம் திரும்ப நீங்க அதே பழைய நிலையில தான் இருக்கீங்க சோ இது எல்லாமே ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு நீங்க தப்பிக்கிறதுக்கான ஒரு வழிதானே தவிர முழுசா நீங்க அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கான வழி கிடையாது இப்போ அடுத்ததான் நம்ம டீப் அன்கான்ஷியஸ்னஸ்ஸை பார்த்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து டீப் அன்கான்ஷியஸ்னஸ்னால் ரொம்ப 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 சோகத்துலேயோ ரொம்ப கஷ்டத்துலேயோ இருக்கிற ஒரு நிலை தான் எல்லாமே தப்பாகவே போயிட்டுருக்கு என்னுடைய மனசு வந்து என்னை எல்லா இடத்துலையும் பயங்காட்டிக்கிட்டே இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு இழப்பை சந்திக்கிறதுக்கான என்னை வழியை வகுத்துக்கிட்டே இருக்குது எது உண்மை எது பொய்னே எனக்கு தெரியல இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வாழ்க்கை தான் இந்த டீப் அன்கான்ஷியஸ்னஸ் மனநிலையில் இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு கிட்டே இருக்கிற இன்னொரு சிண்டம் என்னென்னா அவங்க வாழ்க்கையில் எல்லா சுச்சுவேஷனையும் அவங்க கஷ்டமாக தான் டீல் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அவங்களுடைய உறவினர்களுக்குள்ள ஒரு நண்பராக இருக்கட்டும் குடும்ப உறவுகளாக இருக்கட்டும் வேலை பார்க்குற இடத்துலையா இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் இவங்க ஒரு பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதுதான் இந்த டீப் அன்கான்ஷியஸ்னஸோட ஸ்டேஜ் இந்த டீப் அன்கான்ஷியஸ்னஸ் ஸ்டேஜில் அவங்களுடைய உடல் ரொம்பவே அவங்களுக்கு வலியை கொடுக்கும் இந்த அடிதடியில் இறங்குறது சண்டை போடுறது அது எல்லாமே இந்த டீப் அன்கான்ஷியஸ்னஸ் தான் இதுக்கு மக்கள் கூட்டமாக சேர்ந்து ஒரு நாட்டுக்காண்டி போராடுறதா இருக்கட்டும் இல்லை இந்த இன்னொரு நாட்டை எதிர்த்து இன்னொருத்தவரை ஒரு போரா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரிலாம் செய்யறது எல்லாமே இந்த டீப் அன்கான்சியஸ்னஸ் ஸ்டேஜ் தான் இந்த ஆர்டினரி அன்கான்ஷியஸ் ஸ்டேஜின்றது பயம் காட்டும் ஒரு சின்ன கோவோ ஒரு சின்ன பயம் ஒரு டிப்ரெஷனு இந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வர தான் இந்த ஆர்டினரி அன்கான்ஷியஸ்னஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆர்டினரி அன்கான்ஷியஸ்னஸ்க்கும் டீப் அன்கான்ஷியஸ்னஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசன்றதை பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் டீப் அன்கான்ஷியஸ்னஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்களா இல்லை ஆர்டினரி அன்கான்ஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்களான்றதை வச்சு கெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்படுற எல்லா சூழ்நிலைகளும் நம்ம வந்து கான்ஷியஸாக இருந்தோம்னா இன்னும் அதிக கான்ஷியஸ் ஆகும் அன்க
ஒரு சில மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நார்மலான ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயே அவங்களால ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்டில் இருக்க முடியாது அவங்க தனியாக ரூம்குள்ளே உட்காந்துருந்தாலுமே அவங்களால அந்த ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்டை என்ஜாய் பண்ண முடியாது ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருந்தா இல்லை யாராச்சும் நம்ம கூட பேசிட்டு இருந்தா இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில கூட அவங்களால ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்ல என்ஜாய் பண்ணி அதை கேட்கவே முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் போதெல்லாம் கூட நீங்க ஆர்டினரி மைண்ட் செட்ல இருக்கிறதா தான் அர்த்தம் ஆனா இந்த ஆர்டினரி மைண்ட் செட்ல நீங்க ரொம்ப நாள் இருந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க டீப் அன்கான்சியஸ்னஸ் மைண்ட் செட்டுக்கு தள்ளப்படுவீங்க ஸோ உங்க வாழ்க்கையோட ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளையும் ஒவ்வொரு இதுவும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பரீட்சையா நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நிச்சயமா உங்களால அதுல வந்து ஒரு கான்சியஸ் ஸ்டேட்டை அடைய முடியும் உங்க கண்ணு திறந்திருந்தாலும் சரி மூடி இருந்தாலும் சரி நீங்க ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்ல தான் இருக்கணும் ஸோ உங்களோட நார்மல் லைஃப்ல நீங்க அதிகமா கான்சியஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அதிக விழிப்பு நிலையில இருந்தீங்கன்னா எல்லாமே ரொம்பவே ஸ்மூத்தா போகும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட பவர் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்குள்ள ஒரு எனர்ஜி அதிகமா உருவாக்கிட்டே இருக்கும் அந்த எனர்ஜி ஹை வைப்ரேஷனல் எனர்ஜியா இருக்கும் எந்த ஒரு அன்கான்சியஸ்னஸுமே இருக்காது எந்த ஒரு நெகட்டிவிட்டியுமே இருக்காது எந்த ஒரு வஞ்சம் ஒரு பொறாம எந்த ஒரு அடிக்கிறது வைலன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஒரு நல்ல ஒரு அமைதி இருக்கும் எப்படி ஒரு பூர வெளிச்சம் இருட்ட போக்குதோ அதே மாதிரி உங்களுடைய விழிப்பு நிலை உங்க வாழ்க்கையில் இருக்க எல்லா எதிர்மறை தன்மையும் போக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க உங்களுடைய எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் பிரசன்ட் மூமெண்ட்ல கவனிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள நீங்க அதிக விழிப்பு நிலை அடைய அடைய உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல ஓடுற அந்த கம்மியான ஒரு அன்கான்சியஸ்னஸோட குரல் வந்து குறைஞ்சு உங்களுடைய உண்மை தன்மை வெளியிட ஆரம்பிச்சோம் சிந்தனை அளவுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள எந்த ஒரு ஜட்மெண்ட்டும் இருக்காது ஒரு நீங்களா வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனை உருவாக்கி அது நடந்துருமோ இது நடந்துருமோன்ற எந்த ஒரு கற்பனையும் உருவாக்க மாட்டீங்க அதே மாதிரி எமோஷனல் லெவல்ல உங்களுக்கு எந்த ஒரு டென்ஷனு போர் அடிக்கிறது ஒரு அன்ஈஸியான ஃபீலிங்கு நர்வஸ்னஸ் இது எதுவுமே கிரியேட் ஆகாது அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன தான் நீங்கள் தேடிட்டு இருக்கீங்க கால் ஜங்க் அவருடைய புக்கோட ஒரு கான்வர்சேஷன்ல ஒரு நேட்டிவ் அமெரிக்கன் செஃப் கிட்ட பேசும்போது அவர் சொல்லியிருக்காரு அவருடைய பெர்செப்ஷன் படி இந்த வெள்ளையர்கள் எல்லாருமே இந்த ஒயிட் பீப்புள் எல்லாருமே ஒரு டென்ஷனான ஃபேஸோடையும் ஒரு பதட்டமான கண்களோடையுமே சுத்திக்கிட்டே இருக்காங்களே அவங்க எதையோ தேடுற மாதிரியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்களே என்னதான் அவங்க தேடிட்டு இருக்காங்க அந்த ஒயிட் பீப்புளுக்கு ஏதாச்சும் வேணுமா என்ன தேடிக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க கிட்ட ஒரு ஒரு அமைதியும் ஒரு நிம்மதியும் நிதானமும் ஏன் இல்லை அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னே நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியலையே இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்காரு இதுக்கு என்ன பதில்னு பாத்தீங்கன்னா தொழில்துறை வளர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த நாகரிகம் தோன்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்க இப்படிதான் இருந்திருக்காங்க இதுக்கு ஆதாரமா ஜீசஸோட டைம்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜீசஸ்க்கும் இதே சந்தேகம் வந்திருக்கு புத்தருக்கும் இதே சந்தேகம் வந்திருக்கு ஏன் இவங்க ஏதோ ஒரு பதட்டத்திலே இருக்காங்க எதையோ தேடிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஜீசஸ் வந்து அவருடைய சீடர்கள் கிட்ட கேட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி பதட்டமா இருக்கிறதுனால அவங்க வாழ்க்கையில இன்னொரு நாள் அதிகமாக போகுதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு புத்தரும் இதுக்கு பதிலா இஷ்டங்கள் வேரே வந்து தொடர்ச்சியா தேடிக்கிட்டு தேவைப்படுது வேணும்னு ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது தான் சொல்லியிருக்காரு இவங்க எல்லாருமே இந்த பொழுத எதிர்க்கிறாங்க அதை செயல் இழக்க வைக்கிறாங்க அதனால அவங்களுடைய விழிப்பு நிலையை அவங்க இழக்கிறாங்க இதுதான் வந்து தொழில்துறை முன்னேறதுக்கு முன்னாடியும் நடந்துச்சு இப்போ தொழில்துறை வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமும் இதே தான் நடக்குது இந்த இதை பத்தி சிவிலைசேஷன் அண்ட் டிஸ்கண்டன்ட் புக்ல பத்தி தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்மளுடைய மிக்க விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம செயலிழக்க செய்யறதுனால நம்ம சந்தோஷமா இருக்கோமான்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா இல்ல பூமியில இருக்க ஒவ்வொரு உயிரினமும் இன்னைக்கு பயத்தோடையும் வைலண்டா தான் நடந்துகிட்டே இருக்கு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது இந்த ஆர்டினரி அன்கான்சியஸ்னஸ் எப்படி வெளியேற்றுறதுனும் எப்படி நம்ம துன்பங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கிறோன்றத பத்தி தான் ஸோ நீங்க கான்சியஸ்னஸ்க்கு வாங்க அதாவது வெளிப்பு நிலைக்கு வாங்க உங்களுக்குள்ள என்ன ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்ல இல்ல உங்களுக்குள்ள என்ன டென்ஷன் ஓடிட்டு இருக்கு எதை நீங்க தேவையில்லாம ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த பொழுதுல இருக்கிற எந்த விஷயத்த நீங்க எதிர்த்துட்டு இருக்கீங்கன்றத உங்களுக்குள்ள கவனிங்க எப்பவுமே நீங்க விழிப்பு நிலை அடையும் போது உங்க மனசு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேச குறைக்க ஆரம்பிச்சிடும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வெளிச்சம் வந்தோடனே இருட்டு எப்படி போதோ அதே மாதிரி சட்டுனு உங்களுடைய விழிப்பு நிலை ஆக்டிவேட் ஆனோட்ட உங்களுடைய இந்த தேவையில்லாத குழப்பங்கள் சந்தேகங்கள் எல்லாமே கரைஞ்சு போக ஆரம்பிச்சிடும் 
ஸோ இந்த ஆர்டினரி அன்கான்ஷியஸ்னஸ்ஸை பொதுவாக மக்களால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது நம்மளுக்குள்ளே அதுதான் ஓடிட்டுருக்கு நம்மளுக்குள்ளே அந்த சூழ்நிலை தான் நிலவிட்டுருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஏன்னா அது இன்றைக்கி இருக்கிற பொழுதில் நம்ம நார்மல் லைஃப்பில் நம்ம உணர்ந்துட்டுருக்கிற ஒரு மனநிலை ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற மென்டல் எமோஷ்னல் ஸ்டேட் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் ஒரு ஹேபிட்டாக ஆக்கி நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இதை உங்களுக்குள்ளே என்ன ஓடிட்டுருக்குதுன்றத நீங்கள் செல்ஃபாக கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இதை நீங்கள் கவனிக்க வெளியேறோம் <laughs> கேள்விகளை கேட்காம டேரக்டா உங்க மனசுக்குள்ள கவனத்தை கொண்டு போய் இப்போ எனக்குள்ள என்ன சிந்தனை ஓடிட்டு இருக்கு எந்த மாதிரி எண்ணங்கள் ஓடிட்டு இருக்கு எந்த மாதிரி எண்ணங்களை என் மனசு இப்போ உருவாக்கிட்டு இருக்கு எதை நான் உணர்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படியே உங்க உடலை கவனிச்சு எனக்குள்ள இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு டென்ஷன் இருக்குதா இல்லை எனக்குள்ள ஏதாச்சும் ஒரு பதட்டம் இருக்குதா அப்படின்றத கவனிங்க இல்லைனா இந்த பொழுதுல நான் எதையாச்சும் எதிர்த்துட்டு இருக்கேனா அப்படின்றதையும் கவனிங்க இந்த பொழுதுல மக்கள் வந்து எதிர்க்கிறத பத்தி நான் உங்களுக்கு பின்னாடி வரதுல நிறைய உதாரணங்கள் கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களை நீங்க அதிகப்படியா கவனிக்க ஆரம்பிங்க உங்களுடைய உள் மனநிலைய அதிகமா மானிட்டர் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்பதான் உங்க விழிப்பு நிலை நல்ல ஷார்பன் ஆகும் இப்போ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது நம்மளுடைய சந்தோஷம் இல்லாமல் கிட்ட இருந்து ஒரு சுதந்திரம் நீங்கள் இப்போ என்ன செஞ்சிட்ருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் வெறுக்கிறீங்களா அது உங்களுடைய வேலையாக இருக்கட்டும் இல்லை யாராச்சும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு போன ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் நீங்கள் செய்கிறதா இருக்கட்டும் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வெறுத்துட்டு எதிர்த்துட்டு இருக்கீங்களான்றதை பற்றி கொஞ்சம் சிந்தியுங்க அடுத்ததான் உங்ககிட்ட கேட்க போகிற கேள்வி உங்கள் கூட இருக்கிற நெருங்கிய உறவுகள் கிட்ட சொல்ல முடியாமல் ஒரு மனக்கசப்பான ஒரு விஷயத்த சொல்லாமல் நீங்கள் உங்கள் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் நடந்துட்டுருக்கீங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் நடந்துக்கும்போது உங்களுக்குள்ள எந்த மாதிரி ஒரு ஆற்றல் உருவாது ஒரு எனர்ஜி இருக்குதுன்றத கவனிங்க அந்த ஆற்றல் உங்களுக்கும் தீமை செஞ்சுட்டு அவங்களுக்கும் தீமை செய்கிற மாதிரி ஒரு விஷயமா இருக்கா அதை பற்றி கொஞ்சம் சிந்திக்க ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி சிந்திக்கும் போது உங்களுடைய மென்டல் அண்ட் எமோஷனல் லெவலில் இருந்து நீங்கள் கவனிக்க ஆரம்பிக்கணும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் எந்த மாதிரி எண்ணங்களை உங்கள் மனசு உருவாக்கிட்டுருக்கு எந்த மாதிரி உணர்வுகளை நீங்கள் உணர்ந்துட்ருக்கீங்க இந்த எண்ணங்களுக்கெல்லாம் உங்கள் உடலோட ரியாக்ஷன் என்ன உங்களுடைய எமோஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குதா இல்லை சந்தோஷம் இல்லாத நிலையை கொடுக்குதா இந்த மாதிரி எனர்ஜி எல்லாமே உங்களை சந்தோஷப்படுத்தி உங்களுக்கு நல்லது செஞ்சு இது உங்களுக்கு தேவையான ஒரு விஷயமா இருக்குதா இல்லையான்றதை பற்றி இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் பதில் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிங்க சரி இப்போ நான் கேட்ட கேள்விகளுக்கு எல்லாமே நான் கொஞ்சம் பதில் சொல்கிறேன் நீங்கள் தெளிவு கிடைக்கதான்றத செக் பண்ணுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் உங்ககிட்ட கேட்ட கேள்வி நீங்கள் செய்கிற வேலையை உங்களுக்கு வெறுப்பு கொடுக்குதான்றது செய்கிற வேலையை ரொம்ப செஞ்சு ரொம்ப போர் அடிச்சு கொஞ்சம் சளிப்புணர்வு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக அது வெறுப்பு கொடுக்கும் அடுத்ததான் உங்ககிட்ட கேள்வி உங்களுடைய பேசாமல் ஒரு மன உங்கள் மனுஷங்க கிட்ட நீங்கள் மனசுக்குள்ளேயே அந்த மனக்கசப்பை வச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு அது இதுவாக இருக்குதா ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம்னா உங்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிற உறவுகள் யாரோ உங்களுக்கு உண்மையா எல்லாமையோ இல்ல உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்த செஞ்சு உங்களை இரிட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தேவையே இல்லாதது ஆக்சுவலாக இந்த கேள்விகள்லாம் எதுக்கு நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன்னா இந்த கேள்விகளால் தான் நம்ம நிறைய இடத்துல சந்தோஷம் இல்லாமல் இருக்கிற நிலையாக அனுபவிக்கிறோம் ஆனால் இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலை நம்ம கண்டுபிடிக்கவே இல்லை இந்த கேள்விகளுக்கான பிரச்சனையும் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது உங்களுடைய எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் குறிப்பிட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஜட்ஜ் பண்ணுது ஜஸ்டிஃபை பண்ணுது அந்த ஒரு ஃபேக்டை நீங்கள் எதிர்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்களே என்னவா இருக்குதோ அந்த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்டை எதிர்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்க ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்டை நீங்கள் எதிரி ஆக்குறீங்க அதனால உங்களுக்கு சந்தோஷம் இல்லாத சூழ்நிலை வருது உங்களுக்கு வெளியவும் உள்ளேயும் ஒரு பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது ஸோ உங்களுடைய சோகம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த உண்மை தன்மையும் உங்களுக்கு வெளியே இருக்கிற மனுஷங்களோட சந்தோஷத்தையும் அது மாசுபடுத்திட்டு இருக்குது இந்த பூமியில நிறைய பொல்யூஷன் நடக்கிறதா பார்த்துருப்போம் வாட்டர் பொல்யூஷன் நடக்குது நாய்ஸ் பொல்யூஷன் நடக்குது சாயில் பொல்யூஷன் நடக்குது அப்படின்னு நிறைய பொல்யூஷன் பார்த்துருப்போம் ஆனா அதிகப்படியா மாசுபடுறது எது மனுஷங்களோட 
வகையாகவும் பதில் சொல்லலாம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த வேலை செய்கிறதுக்கு வெறுப்பாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த வேலை செய்கிறத நிறுத்திடுங்கன்னு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க இல்லை அவங்க கூட உங்களுக்கு மனக்கசப்போட பேச முடியாமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட நிதானமாக உட்காந்து பேசுங்க உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறத அவங்கக்கிட்ட வெளியப்படு வெளியேற்றுங்க ஸோ உங்களுக்குள்ளே என்னென்னலாம் தோணுது எந்த மாதிரி நெகட்டிவிட்டி இருக்குது எந்த எது செஞ்சால் உங்களுக்கு பிடிக்கலை அப்படின்றத அவங்கக்கிட்ட மனசு விட்டு பேசுங்க அப்படின்றத மாதிரி நம்ம நிறைய டைலாக்ஸ்லாம் இந்த காலத்தில் கேட்டிருப்போம் ஆனால் ஆக்சுவலாக இந்த பிரச்சனையோ இந்த வேலை செய்கிறதுல வெறுப்போ இது எதுவுமே உண்மை கிடையாது இதை பற்றி நீங்கள் பேசி அவங்கக்கிட்ட இந்த நெகட்டிவான விஷயத்த பற்றி விவரிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பொய்யான ஒரு விஷயத்துக்கு சக்தி அளிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அதுக்கு இன்னும் அதிக சக்தியை கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் தயவு செய்து அதை பண்ணாதீங்க நீங்கள் எதிர்மறையான விஷயங்களோட சூழ்நிலைகளை டீல் பண்ணுறன்ற பேரில் அதை பெருசாக்காதீங்க இப்படி நீங்கள் பண்ணாப்பில் அந்த சுச்சுவேஷன் மாற போகிறதே கிடையாது எந்த ஒரு விஷயம் ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜியை நீங்கள் போக்குறதா நினச்சி அதில் இருக்க வழியை சரி பண்ணுறதா நினச்சி அப்படி நீங்கள் போனீங்கன்னா அதில் இன்னும் வழிகள் அதிகமாகும் இன்னும் பிரச்சனைகள் அதிகமாகும் அதனால் நீங்கள் அதை பண்ணாதீங்க நெகட்டிவ் இன்னர் ஸ்டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு பரவக்கூடிய ஒரு விஷயம் மாதிரி தொற்று நோய்களை விட இந்த மாதிரி சந்தோஷம் இல்லாமல் வந்து இந்த காலத்தில் அதிகமாக பரவிக்கிட்டே இருக்குது உங்களுக்கு எதிரில் இருக்கிற நபர்கிட்ட நீங்கள் அந்த உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயத்தை நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கொட்டுறன்ற பேரில் அவங்களுக்கும் நீங்கள் ஒரு தப்பான விஷயத்த கொடுக்கக்கூடாது சப்போஸ் அவங்க வந்து விழிப்பு நிலையில் இல்லாமல் ஒரு நார்மல் மைண்ட் செட்டில் ஒரு சாதாரண மனுஷங்களாக இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக அவங்க ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆவாங்க அது காரணமாகவே அவங்க நல்லா இருக்கணுன்ற எண்ணத்திலே தயவு செய்து யார்கிட்டையும் எந்த ஒரு நெகட்டிவிட்டியை கொட்டாதீங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னா நீங்கள் ப்ரெசென்ட் மோமெண்ட்டில் இல்லாதது தான் இதுக்கு காரணம் இந்த பிரச்சனை இந்த மனக்கசப்பு எல்லாமே இந்த ப்ரெசென்ட் மோமெண்ட்டில் இல்லாதது அவங்க முன்னாடி செஞ்சது முன்னாடி பண்ணது இதையே வச்சு சிந்திச்சுட்டு இருக்கிறதுனால தான் காரணம் அதெல்லாம் நீங்கள் விட்டுட்டு நீங்கள் இந்த பொழுதில் மட்டும் தான் இருக்கீங்க இன்றைக்கி என் கண்ணு முன்னாடி அவங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்க நல்லா பேசுகிறாங்க இதை மட்டும் கவனிக்க ஆரம்பிங்க இந்த கேள்வியை மட்டும் எப்போவுமே உங்கள் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வாழ வந்து இந்த பூமியை நீங்கள் மாசுபடுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களா இங்கே இருக்கிற உயிரினங்களை நீங்கள் மாசுபடுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை சுத்தப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த உண்மையான கடவுளை நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை அவரை நல்லா வச்சுக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை அதுதான் இந்த பூமிக்கு நம்ம வந்ததுக்கு நம்மளுடைய ஒரு பொறுப்பும் கூட ஸோ உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவங்கள நீங்கள் நல்லா வச்சுக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை சுற்றி இருக்கிற உலகம் ரொம்பவே அழகாக மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஓகே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த மாதிரி நெகட்டிவிட்டியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடாதுன்றது நியாயமான விஷயம் தான் இதை நான் அக்செப்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் அது எப்படி எனக்குள்ளேருந்து வெளியேற்றுறது அப்படின்றத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு உங்கள் கையில் நீங்கள் ஒரு சூடான கங்கு பிடிச்சிட்ருக்கீங்க இல்லைனா ரொம்ப ஒரு வெயிட்டான பேகையோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பொருளையோ நீங்கள் உங்கள் கையில் பிடிச்சிட்ருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் அதை எப்படி கீழே போடுவீங்க அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இதையும் நெகட்டிவிட்டியோ உங்களுக்குள்ளேருந்து வெளியேற்றணும் எதுக்கு இதை நான் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் பிடிச்சிட்ருக்கிறத அந்த பேகோடவோ இல்லை அந்த சூடோட ஒரு பெயினையோ அதோட பேர்டனை உங்களால் தாங்க முடியல இதை என்னால் இன்னும் பிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை கீழே போடுவீங்கள அந்த வழி உங்ககிட்டேருந்து வெளியேறது அந்த பெயின் குறையிறத உங்களால் உணர முடியல அதே மாதிரி தான் இந்த விஷயங்களையும் நீங்கள் லெட்டிங் கோ பண்ணணும் இந்த லெட்டிங் கோ பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய பயிற்சி வகுப்புகளில் இந்த மாதிரி நிறைய எமோஷ்னல் பேகேஜை உங்களுக்குள்ளேருந்து வெளியேற்றுறதுக்கு பயிற்சி கொடுத்துட்டு வரும் உங்களுக்கு எங்களுடைய உதவி தேவைப்பட்டால் நிச்சயமாக நீங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் மூலமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் இந்த டீப்பாக நெகட்டிவிட்டியில் இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணமும் நான் சொல்கிறேன் இன்னொரு உதாரணம் பார்த்திங்கன்னா யாராச்சும் நம்மளுக்கு ரொம்ப விரும்பிய ஒரு நபரை நம்ம ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு உறவை நம்ம இழந்தோம் அப்படின்னா எல்லாருமே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே ரொம்ப அழுவாங்க கவலைப்படுவாங்க இது எல்லாமே பண்ணுவாங்க பட் கொஞ்ச நாள் கழிச்சும் அவங்க அவங்க பேரை சொல்லி கூப்பிட்றதா இருக்கட்டும் அவங்கள தேடுறதா இருக்கட்டும் அவங்கள பழக்கப்படி அவங்கக்கிட்ட ஒரு காஃபி கொண்டு கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே செய்வாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கடந்த கால வாழ்க்கையிலேருந்து வெளியவே வரல ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்ல அவங்க வாழாமே இருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பழக்கப்படி அவங்க அதே கூப்பிடுறாங்க பழக்கப்படி அதே செய்கிறாங்கன்னு நினைப்போம் ஆனால் உண்மையாக அவங்க பாஸ்ட்லேருந்து அவங்க வெளியவே வரல இந்த மாதிரி செய்கிறதே அவங்க அவங்கள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்துட்ருக்காங்கன்னு தான் அர்த்தம் நம்ம மனுஷங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனைகள்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு எந்த ஒரு சாய்ஸோ எந்த
வேண்டான் எதிர்க்கிறீங்க இந்த மாதிரி உணர்வுகள் எல்லாமே ஒரு எதிர்மறையான் இருக்கிறது உண்மைதான் ஆனா இந்த மாதிரி உணர்வுகள் எனக்குள்ள இருக்கவே கூடாதா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி தோணுதுன்னா ஏதாச்சும் என்ன ஃபீலிங் எனக்குள்ள தோணுதோ அதை நான் வெளிக்காட்டினா நல்லது எனக்குள்ள அடக்கி வைக்க கூடாதுல இதனால் வந்து எல்லாருமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க சோ உனக்கு அழுகணும்னு தோணாலும் அழுதுரு சோகமா இருந்தாலும் அதை சொல்லிடு கவலையா இருந்தாலும் சொல்லிடு அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க அதை வெளிக்காட்டிடு நீங்க கோபமா இருந்தாலும் சரி எரிச்சலா இருந்தாலும் சரி எந்த மாதிரியே எதிர்மறை உணர்வுல இருந்தாலும் அதை நீங்க நீங்க <laughs> அது வரது தப்பு கிடையாது ஆனால் அது வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு பின்னாடி போகிறது தான் தப்பு எப்படி இருபதாவது செஞ்சுரியில் மட்டுமே மனுஷங்க நூறு மில்லியன் மனுஷங்களை அவங்க கூட இருந்த மனுஷங்களை கொண்டிருக்காங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளே இருந்த ஒரு சில ஒரு கோபம் வஞ்ச பொறாமை இந்த மாதிரி நிறைய குணநலங்கள் தான் இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் தான் அவங்கள இந்த மாதிரி வேலைகளை செய்ய தூண்டியிருக்கு இந்த எமோஷனல் பெயின் எல்லாமே ஃபிசிக்கல் வைலன்ஸை உருவாக்கி டார்ச்சரை உருவாக்கி வலியை உருவாக்கி வன்முறையை உருவாக்கி இது எல்லாத்தையும் செஞ்சு ஒருத்தர் ஒருத்தரை டெய்லி பேசிஸில் அடிச்சு சண்டை போட்டு இது பண்றதுக்கு தான் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுடைய டீப் அன்கான்சியஸ் திட் அதாவது நம்மளுடைய எமோஷன்ஸை கட்டுப்படுத்த முடியாம இருந்த நிலையில தான் உருவாயிருக்கு இப்போ எப்படி மனுஷங்களை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இது பண்ணாங்களோ இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் நம்ம நம்மளுடைய விழிப்பு நிலையில் இல்லாத காரணத்தினால நம்ம சந்தோஷமாக இல்லாத காரணத்தினால நம்மளும் நல்ல டீப்பான நெகட்டிவ் ஸ்டேட்டில் தான் வாழ்ந்துட்ருக்கோம் இதுக்கு உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இயற்கையை அழிக்கிறோம் இந்த மாதிரி பூமிக்கு நம்ம நிறைய தீங்கு விளைவிக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் கொடூரமான மிருகமாக இருக்கிறது மனுஷங்க மட்டும்தான் இருக்காங்க வேறு எந்த ஒரு உயிரினமோ எந்த ஒரு தப்புமே ரொம்ப கொடூரமாக எதுவும் கோபம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உங்களை விட்டு கரைஞ்சு போயிடும் பட் நீங்கள் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு பின்னாடி போய் நீங்களாக ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனை இதுக்கப்புறம் இது நடக்கும் இதுக்கப்புறம் இது ஆகுன்ற கற்பனை கதையை உருவாக்க கூடாது ஸோ நீங்கள் என்ன இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு டைமில் மட்டும்தான் இந்த அக்செப்டன்ஸை நீங்கள் ஏற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும் என்ன இருந்தாலும் கொஞ்ச நாளில் நீங்கள் ஏற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் மூமெண்டில் அதிகமாக அக்செப்ட் பண்ண அக்செப்ட் பண்ண எதிர்க்காமல் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ண நல்லது நடந்தாலும் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் தப்பாக இருந்தாலும் ஓகே இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் என் நல்லதுக்கு தான் அப்படின்ற மனநிலைக்கு நீங்கள் வர வர அடுத்த கட்ட நிலையா உங்களுக்குள்ள எந்த ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷனுமே தோணாது ஆக்சுவலாக எங்களுடைய கேட்டகரி படி அக்செப்டன்ஸ்க்கு அடுத்த நிலை பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் அமைதி தான் ஸோ இந்த அக்செப்டன்ஸ் ஸ்டேஜை நீங்கள் முடித்து அமைதின்ற நிலையை நீங்கள் அடைவீங்க உங்கள் மனசு எப்போவுமே எல்லாமே நல்லா தானே இருக்குது எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்லேயே தான் நீங்கள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துக்கிட்டே இருப்பீங்க இந்த மொமெண்ட் ரொம்ப உங்களுக்கு ஹாப்பினஸ்ஸை மட்டுமே கொடுக்குற ஒரு டைமாக இருக்கும் இங்கே ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்றீங்க அந்த சாப்பாடு உங்கள் உடம்புக்கு செட் ஆகலை ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த சாப்பாடை விட்டுருவீங்க ஸோ அது உங்களுக்கு செட் ஆகலைன்னு தெரிஞ்சு நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அதே சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டே இருக்க மாட்டிங்களே அதே மாதிரி தான் இந்த அன்கான்ஷியஸ்னஸ் உங்களுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்காது ஆனாலுமே நம்ம அதை திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் நீங்கள் அதுலேருந்து கொஞ்சம் தவிர்த்து கான்ஷியஸ் ஸ்டேஜுக்கு வந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ஹாப்பியராக இருக்க முடியும் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ டோட்டலாக அங்கேயே இருங்க ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆர்டினரி அன்கான்ஷியஸ்னஸ்க்கு நான் உங்களுக்கு நிறைய உதாரணம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன்ல அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் பேசும்போதா இருக்கட்டும் இல்லை எதையாச்சும் சிந்திக்கும் போதாக இருக்கட்டும் எப்போ பார்த்தாலும் எதையாச்சும் பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே அதாவது குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஆர்டினரி அன்கான்ஷியஸ் மனநிலையில் தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கள் குறை சொல்கிறதுக்கு எ எந்த காரணமானாலும் இருக்கலாம் ஒரு மக்களை பற்றி குறை சொல்லலாம் உங்கள் சுற்றுச்சூழல் உங்களுடைய வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் ஏன் கிளைமேட்டை பற்றி கூட நீங்கள் ரொம்ப இன்றைக்கி வெயில் அடிக்குது ஏன் தான் தெரில மழை பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்குன்னு எதை பற்றினாலும் நீங்கள் வந்து குறை சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க இந்த குறை சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணன்றதை பாருங்களேன் இப்போ மழை பெய்யுது ஆனால் நீங்கள் இதை ஏற்றுக்க மறுக்கிறீங்க 
இப்போ நல்லா வெயில் அடிக்குது இதையும் நீங்கள் ஏற்றுக்க மறுக்கிறீங்க என்ன நடந்தாலும் அது நடக்கிறத நீங்கள் ஏற்றுக்க மறுக்கும் போது தான் நீங்கள் குறை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறீங்க நடக்கிறத மாத்தணும்னு நினைக்கும் போது தான் உங்களுக்கு குறை சொல்ற ஒரு குணநலம் வர ஆரம்பிக்குது ஸோ குறை சொல்றதே ஒரு வகையான நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் இந்த மாதிரி நீங்க குறை சொல்லும் போது நீங்க உங்களையே ஒரு ப்ராப்ளமா உருவாக்குறீங்க ஸோ நீங்க அந்த குறைய சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு பவர் வந்து திரும்ப அந்த சுச்சுவேஷன் திரும்ப திரும்ப வர மாதிரி இருக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க என்ன சுச்சுவேஷன் நடந்தாலும் சரி யூ கேன் அக்செப்ட் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை எதிர்க்காதீங்க நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்னா நம்ம ஒரே ஒரு சாய்ஸை தான் எடுக்கணும் அந்த சாய்ஸ் நவ் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்த எக்ஸ்கியூஸும் கேட்காதீங்க எந்த நெகட்டிவிட்டிக்குள்ளேயும் போகாதீங்க உங்களுடைய மனசளவில் உங்கள் மனசையும் உங்கள் உடம்பையும் மாசுபடுத்தாதீங்க உங்களுடைய இன்னர் ஸ்பேஸை உங்களுடைய உள்ளே இருக்க கடவுளை அவரை ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க ஒரு சூழ்நிலையை நீங்கள் மாற்றணும்னா அதுக்கான ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் ஆனால் அதில் வந்து நான் இதை மாற்றுறதுக்கு தான் இந்த முயற்சி எடுக்கிறேன்ற எந்த ஒரு நெகட்டிவிட்டியுமே இருக்காது இது நடந்தால் எனக்கு நல்லா இருக்குன்றதை தாண்டி தான் நீங்கள் அந்த முயற்சியை எடுக்கணும் நீங்கள் முயற்சியே எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு முயற்சி எடுக்கிறது பெஸ்ட்டான ஒரு விஷயம்தான் ஸோ இப்போ உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் ஒரு ரொம்ப ஒரு சோகமான சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் மாட்டிகிட்ருக்கீங்க ரொம்ப நீண்ட காலமாக நீங்கள் அந்த சோகமான சுச்சுவேஷனில் மாட்டிகிட்ருக்கீங்கன்னா அது உங்களுடைய மிஸ்டேக்காக இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து கற்றுக்கோங்க என்ன அது மூலமாக உங்களுக்கு என்ன பாடம் கிடச்சிச்சுன்றத கற்றுக்கோங்க ஆனால் நீங்கள் அதிலே மாட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் நீங்கள் அதை மாட்டிகிட்டு இருந்தால் உங்களால் அதுலேருந்து எதுவுமே கற்றுக்க முடியாது அப்போது உங்களுக்குள்ள அதிகப்படியான பயம் ப்ரிவைல் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த பயம் உங்களை எந்த ஒரு செயலுமே செய்ய கூடாது அப்போது உங்களுக்கு பயமே வராதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நிச்சயமாக பயம் வரும் ஸோ அந்த பயத்தை கவனிங்க அதையே பாருங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃபுல் ஃபோக்கஸை அது மேலே கொண்டு போங்க நீங்கள் முழு ப்ரெசண்ட்டாக அந்த இடத்துல இருக்க ஆரம்பிங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் முழு ப்ரெசண்ட்டாக அதை பயம் சார்ந்து எதுவுமே திங்க் பண்ணாமல் அதை கவனிங்க இப்போ எனக்குள்ள ஒரு மாதிரி பயமான ஒரு மனநிலை நிலவிட்டு இருக்கு அப்படின்றத மட்டும் உணர்ந்தா போதும் இப்ப அந்த பயம் வந்து நிறைய எண்ணங்களை உருவாக்கும் இது நடந்தா இதுவாயிடும் அதுக்கப்புறம் அது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயம் உருவாக்கிட்டே இருக்கும் சிந்தனைய சோ அப்ப வந்து நான் அந்த சிந்தனை பின்னாடி போகாம நான் நின்று எனக்குள்ள என்னென்னலாம் ஓடிட்டு இருக்கு என்னென்ன எண்ணங்கள் எல்லாம் என் மனசு உருவாக்கிட்டு இருக்குன்றத கவனிக்க மட்டுமே செய்யணும் சோ இந்த மாதிரி உங்க மனசு விழிப்பு நிலையில அந்த பயத்தை போக்கஸ் பண்ணும் போது நிச்சயமா பவர் ஆஃப் நவுல அந்த பயம் இருக்கவே முடியாது இந்த நிகழ்வு காலத்தில் அந்த பயம் உங்களுக்குள்ள சர்வைவ் ஆகவே முடியாது ஸோ இப்போ நடக்கிற சுச்சுவேஷன் படி எந்த ஒரு ஆக்ஷனுமே என்னால் எடுக்க முடியல இன்னைக்கு இருக்கிற பொழுதுல எந்த ஒரு செயலும் எந்த ஒரு முயற்சியும் என்னால் செய்ய முடியல அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் அந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து நீங்கள் வெளியே வர்றதுக்கு முடியவே முடியாது நீங்கள் அதையுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து உங்கள் மனசுக்குள்ளே நிறைய தடைகள் இருக்கும் இதை நம்மளால் செய்ய முடியுமா அதனால தான் செய்ய முடியாதுன்றத நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ உங்கள் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டன்ஸையும் நீங்கள் வெளியேற்றணும் ஸோ அதை நீங்கள் ட்ராப் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் அடுத்த ஆக்ஷனை எடுக்க முடியும் உங்களுடைய பொய்யான ஒரு சோகமான மனநிலை வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக வந்து இன்னொரு வறுமையும் சோகத்தையும் இன்னொரு மனக்கசப்பான சூழ்நிலையும் உங்களையே நீங்கள் மன்னிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் தான் தள்ளும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இருக்கும்போது இப்போ நீங்கள் ஒரு மெத்தட் செய்யலாம் அது என்னதுன்னா சரண்டர் ஆக்சுவலாக நம்ம சரண்டர் ஆகிறது நம்மளுடைய வீக்னஸ் கிடையாது சரண்டர் ஆகிறது நம்மளுடைய கிரேட்டஸ்ட்டு ஸ்ட்ரென்த்துன்னு சொல்லலாம் ஒரு சரண்டரான பர்சனால் மட்டும்தான் முழுமையான ஆன்மீக சக்தியும் யூஸ் பண்ண முடியும் இது தான் மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணர் உன்னை யார்கிட்டையாச்சு நீ சமர்ப்பணம் பண்ணு அதாவது நல்லா இதை விட ஒரு உன்னோட ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்க கிட்ட உன்னை சமர்ப்பணம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ சரண்டர் வந்து ஒரு வீக்னஸ் கிடையாது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த்து உங்களுடைய விழிப்புணர்வு கிட்ட உங்களுடைய மனசு உடம்பு எல்லாத்தையும் நீங்கள் சரண்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அது ஒரு கிரேட் எஃபர்ட் எடுத்து உங்கள் எல் எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் செய்யணும்னு ஆசையாக இருக்கும் ஆனால் அது செய்கிறதுக்கு ஒரு தடை மாதிரி ஒரு சோம்பேறித்தன மாதிரி உங்களுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து எப்படி வெளியே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மொமெண்ட்குள்ளே வாங்க இந்த மொமெண்ட்குள்ளே வந்துட்டு உங்களுக்கிட்ட என்னென்ன சோம்பேறித்தனம் இருக்கா ஓகே ஒரு சளிப்புணர்வு இருக்கா ஓகே நீங்கள் அது எல்லாத்தையுமே இந்த மொமெண்ட்டில்
ஸோ அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பற்றி தான் ஸோ நம்ம நிறைய பேர் சொல்லி கேட்டிருப்போம் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கேன் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கேன் அப்படின்றத மாதிரிலாம் கேட்டிருப்போம் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு எப்படி அது உருவாகுது அப்படின்றதுக்கும் மீனிங் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்படி உருவாதுன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிற மனுஷங்க எல்லாருமே இந்த பொழுதில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் ஃப்யூச்சரில் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்றதுக்கு ஆசைப்பட்டு இந்த பொழுதுக்கும் ஃப்யூச்சருக்கும் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இங்கே இருந்துக்கிட்டே ஃப்யூச்சரில் என்னென்னலாம் தேவைன்றதை பற்றி ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ ஃப்யூச்சருக்காண்டி நான் எதுவுமே செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமாக நீங்கள் செய்யலாம் நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம் நல்லா இன்னும் அதிகமாக வேலை பார்க்கலாம் இன்னும் நல்ல எல்லாத்துலேயும் ஓடலாம் இன்னும் சிறப்பாக எல்லாத்தையும் செய்யலாம் ஆனால் எல்லாமே செய்யலாம் ஆனால் ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்டை தவிர்க்காமல் நீங்கள் என்னென்னாலும் செய்யலாம் ஆக்சுவலி நீங்கள் ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்டில் ஆக்டிவாக பண்ணிகிட்டே இருந்தாலே உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் கரெக்டாக அமையும் ஸோ எனக்கு ஃப்யூச்சர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்டை எதிர்க்கக்கூடாது அப்படி எதிர்க்காமல் இருந்தாலும் ஃப்யூச்சர் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் நீங்கள் வேலை பாருங்கள் இன்னும் மூவ் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஓடுங்க இது எல்லாமே டோட்டலாக இந்த மொமெண்ட்டில் பர்ஃபெக்டாக செய்யுங்க இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜியை என்ஜாய் பண்ணி செய்யுங்க இந்த மொமெண்ட்டில் அதை எந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக செய்ய முடியுமோ எந்த அளவுக்கு ஒரு ஹை எனர்ஜியோடு செய்ய முடியுமோ அதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதீங்க மனசு ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு ஒரு வேலை செய்யாதீங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஓடுறீங்களா ஓடுங்க இப்போ நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்களா அதை மட்டும் செய்யுங்க இப்போ நீங்கள் எதையாச்சும் நகர்ந்துட்டு இருக்கீங்களா அதை மட்டும் செய்யுங்க அதே என்ஜாய் பண்ணி செய்யுங்க எதையோ சிந்திச்சுக்கிட்டே வேலை செய்கிறது எதையோ சிந்திச்சுக்கிட்டே ஓடுறது இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க சோ நீங்க ஓடும் போது கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்பாக்ஷனோட அங்க ஓடுங்க சோ நீங்க ஓடும் போது உங்களுக்குள்ள ஒரு சிந்தனை வந்துச்சுன்னா அப்படியே அமைதியா ஒரு பார்க்ல ஒரு ஒரு பெஞ்ச்ல உட்காந்து அப்படியே அமைதியாக உங்களுடைய மைண்டை கவனிக்க ஆரம்பிங்க உங்கள் மனசுக்குள்ளே எந்த சிந்தனை ஓடுதுன்றது கவனிக்க ஆரம்பிங்க நீங்கள் இப்போ வேலை செஞ்சிட்ருக்கீங்க அதாவது ஓடிட்டு இருக்கீங்களா இல்லை உங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களான்றதை மட்டுமே கவனித்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க பாஸ்ட்டில் நடந்த ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி சிந்திச்சுட்டு இருக்கானா உங்கள் மனசு இல்லை அதை பற்றி பாசிட்டிவாகவோ நெகட்டிவாகவோ ஆனால் முன்னாடி நடந்ததை பற்றி பேசி ஆலோசித்து சிந்திச்சுட்டு இருக்கானான்றதை கவனிங்க இல்லை நான் ஃப்யூச்சரில் இதை அச்சீவ் பண்ணும் இந்தந்த சாகசம் செய்யணும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கானா இல்லை ஏதா ஒரு கோப உணர்வு சோக உணர்வு பெருமையாக இருக்கிற உணர்வு இது எல்லாத்தையுமே அவன் அதை உணர்ந்துட்டு இருக்கானா இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பொய்யான நம்பிக்கையை உருவாக்கி அது பின்னாடி போயிட்டு இருக்கானா எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கவனிங்க கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து உங்க மைண்டுக்குள்ள என்னென்னலாம் ஓடுதுன்றத அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ராங் இன்டென்ஷனோட உங்க பாஸ்ட பத்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல இருந்து தயவு செய்து வெளியே வாங்க சோ அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு தான் நாங்க வெல்கமிங்ன்ற ஒரு மெத்தட கத்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கும் அது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்க வந்து கத்துக்கலாம் உங்கள் கடந்த காலத்தில் நடந்த எல்லா நிகழ்வுகளும் முடிஞ்சு போச்சு அது இன்றைக்கி இல்லை அது இதுவாகிடுச்சு டை ஆகிடுச்சுன்ற மாதிரி நினச்சிக்கோங்க உங்களுக்கும் அது தேவை கிடையாது என்றைக்காச்சும் அது தேவைப்படுற நேரத்துக்கு இன்றைக்கி சூழ்நிலைக்கு அது தேவைன்னா நீங்கள் நினைவுபடுத்தி சொல்லலாமே தவிர அது பின்னாடியே போய்கிட்டே இருக்கக்கூடாது ஃபீல் த மொமெண்ட் இந்த மொமெண்டில் ப்ரெசண்ட்டோட ஃபுல்ஃபீலான ஒரு வாழ்க்கையை வாழுங்க ஃபீல் யோர் ப்ரெசன்ஸோடு இருங்க அதிகமாக கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்களா இல்லை அதிகமாக உங்கள்கிட்ட என்ன ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்ன்ற ஒரு மாதிரி தாட் வந்துக்கிட்டே இருக்கா ஸோ எப்போவுமே உங்கள் மனசு கொண்டே நீங்கள் இயங்கிக்கிட்டே இருக்கீங்களா எப்போ பார்த்தாலும் ஃப்யூச்சரில் ஏதாச்சும் ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்துடும்ன்ற மாதிரி உங்கள் மனசு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா பயத்தை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கா ஸோ நடக்கிற விஷயங்களை வந்து உங்களால் ஏற்றுக்க முடியலையா இல்லாத ஒரு விஷயத்த உங்கள் மனசு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா இந்த மாதிரிலாம் நடந்தால் ஒரு மென்டல் பேங்கோம் தான் இது ஸோ இந்த விஷயத்துலேருந்து உங்களை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் மொமெண்ட்டுக்கு வெளியே கொண்டு வரதுக்கு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் சொல்றேன் இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்ணை மூடி உங்களுடைய பிரீத்திங்க கவனிங்க அந்த காற்று பொறுமையா உங்க மூக்குல நுழையிறதுல இருந்து உங்க லங்ஸை ரீச் பண்ற வரைக்கும் உங்க பாடியில இருந்து உள்ள வரதையும் வெளியே போறதையும் ரொம்பவே உணர்வு பூர்வமா பொறுமையா கவனிக்க ஆரம்பிங்க அப்படி நீங்க கவனிச்சுட்டு இருக்கும் போது உங்களுக்குள்ள அப்படியே இன்னும் இன்னரா போய் உங்களுக்குள்ள இயங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆற்றலை உணருங்க சோ அதுக்கப்புறம் நீங்க ரியல் லைஃப்குள்ள பாருங்க சோ பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மைண்ட் ப்ரொஜெக்ஷனுமே இருக்காது இது நடக்குமா அது நடக்குமான்னு கற்பனையான எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது இந்த மொமெண்ட்ல
மட்டும்தான் உங்களால் கோப்பப் பண்ண முடியுமே தவிர உங்களுடைய ஃப்யூச்சரோடு உங்களால் கோப்பப் பண்ண முடியாது ஸோ கடந்த காலத்தையும் நினச்சி அதையும் உங்களால் கோப்பப் பண்ண முடியாது எதிர்காலத்துக்காண்டியும் உங்களால் கோப்பப் பண்ண முடியாது உங்கள் கிட்டே இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா இந்த மொமெண்ட்டோடு நீங்கள் கோப்பப் பண்ணும்போது நீங்கள் நாளைக்கு பெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு இன்றைக்கி ஏதாச்சும் செய்கிற ஒரு சின்ன முயற்சி உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ இன்றைக்கி எடுக்க வேண்டிய ஒரு நல்ல ஆக்ஷன் உங்களுக்கு வாய்ப்பாக வந்து அமையும் ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு கிடைக்கிற எல்லா நல்ல விஷயங்களையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக கவனிக்க உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன அழகை முத கொண்டும் உங்களால் கவனிக்கிறதுக்கான ஒரு பவரை இந்த மொமெண்ட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஒரு நாள் நிச்சயமாக நான் இதை செய்வேன் ஒரு நாள் இந்த இடத்துக்கு நான் வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுல எந்த சந்தோஷமுமே கிடையாது ஸோ அது என்றைக்கோ ஒரு நாள் நடக்க போகிறது அந்த ஒரு நாளைக்கு ஆசைப்பட்டு மிச்சம் இருக்கிற வருஷம் ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணணுமா ஸோ இந்த இருக்கிற நாட்கள் எல்லாமே சந்தோஷமாக இருந்தால் அந்த ஒரு நாள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஹாப்பி ஆக்கிடாதா ஸோ யாருக்கோ ஒரு யாரோ ஒரு விஷயத்துக்கோ ஏதோ ஒரு வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்க போகிறீங்களா அந்த பேட்டர்ன் அந்த மைண்ட் பேட்டர்னை விடுங்க ஸோ விட்டுட்டு ஃப்யூச்சர் பெட்டராக ஆகணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்க அது தப்பு இல்லை ஸோ ஃப்யூச்சர் பெட்டராக இருக்கணும் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் மொமெண்ட்டை அக்செப்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நான் உங்ககிட்ட இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்ல வரது நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையோட ஒரு வெயிட்டராக அதாவது இந்த வெயிட்டிங் அப்படின்ற டைமில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது அது ஷார்ட் ஸ்கேல் வெயிட்டிங்னு ஒன்று இருக்குது லாங் ஸ்கேல் வெயிட்டிங் இருக்குது நீங்கள் இப்போ ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் லைன்லேயோ ஒரு டிராஃபிக் ஜாம்லேயோ ஒரு ஏர்போர்ட்லேயோ இல்லை யாராச்சும் வருவாங்கன்னு வெயிட் பண்ணுறதோ இதெல்லாம் ஒரு கம்மி டைம் ஆஃப் வெயிட்டிங் ஒரு கொஞ்சோண்டு நேரம் அந்த விஷயம் அரைவார வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுவீங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் வெயிட்டிங் இப்போ லாங் ஸ்கேல் வெயிட்டிங் அப்படின்னா எனக்கு அடுத்த ஜாப் பெட்டரான ஒரு ஜாப் கிடச்சோட்டு நான் இதை செய்வேன் அடுத்த வெக்கேஷன் போகும்போது நம்ம இதை செய்யலாம் இல்லை நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இதை நம்ம செய்யலாம் இல்லை எனக்கு ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் கிடச்சதுக்கப்புறம் செய்யலாம் நான் சக்சஸ் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதை செய்யலாம் இல்லை நான் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சதுக்கப்புறம் நான் இதை செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்மளுடைய இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை கூட நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் நான் வயசானதுக்கப்புறம் நான் கற்றுக்கிறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வயசாகி கற்றுக்கிறது இந்த விஷயம் கிடையாது நீங்கள் எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் கற்றுக்கிறது இது கிடையாது எந்த ஒரு விஷயமே நீங்கள் ப்ரெசென்ட் மொமெண்டில் இருக்கிறத பற்றி நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த ப்ரெசென்ட் மொமெண்ட்டை பற்றி நீங்கள் இந்த ப்ரெசென்ட் மொமெண்டில் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே வேல்யூபிள் உங்கள் லைஃப் ஃபுல்லாக நீங்கள் அதை அச்சீவ் பண்ணலாம் ஸோ வயசாகி உங்கள் மொத்த வாழ்க்கையுமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் ஸ்கூல் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து யூஸே இல்லாத அது ஸோ வேலைக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஸ்கூல் படித்து அதோடய ஸ்டடீஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டா தான் உங்களுக்கு வேலைக்கு உங்களுடைய லைஃபுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே அது யூஸ்ஃபுல் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸை நீங்கள் வந்து சீக்கிரமாகவே உங்கள் லைஃப்பில் கற்றுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது என்னென்னு நம்மளுடைய பயிற்சி வகுப்புகளில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வயசுலேருந்தே நம்ம எடுத்துட்ருக்கோம் பன்னெண்டு வயசுலேருந்து இப்போ ரீசெண்டாக தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் நம்ம எடுத்துட்ருக்கோம் எல்லா ஏஜ் கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள்ஸும் இருக்காங்க இது கத்துறது மூலமாக நீங்கள் ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு லைஃப் ரொம்ப ஒரு தரமான ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்காக தான் ஸோ ப்ரெசென்ட் மொமெண்ட்டை ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க இதுலேயும் சில பேர் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க என்னுடைய லைஃபோட சுச்சுவேஷனை நான் வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இன்னும் பெட்டர்மெண்ட்டை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ உங்களால் உங்கள் லைஃபோட சுச்சுவேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் பட் உங்களால் உங்கள் லைஃபை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிரைமரியான விஷயம் தான் நம்ம லைஃப் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்மளுடைய உயிர் தான் ஒரு உண்மை தன்மை அதுதான் வந்து நம்ம விழிப்பு நிலையோட ஒரு ஆதாரம் அது ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டா இருக்கு அது ஆல்ரெடி பர்ஃபெக்டா இருக்கு அது ஆல்ரெடி முழுமையா இருக்கு நீங்க அதை ஃபில் பண்ண தேவையே இல்லை அதே மாதிரி வாழ்க்கை சூழ்நிலைன்றது நிறைய சூழ்நிலையும் நிறைய அனுபவங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குறதா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நீங்கள் ஒரு கோலை செட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுலாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு செகண்டரி விஷயமே தவிர உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது ஆல்ரெடி ஃபுல்ஃபில் ஆகி தான் இருக்குது இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா ஒரு ஆர்கிடெக்டோ ஒரு இன்ஜினியரோ இருக்காருனா அவர் வந்து அவர் இந்த பில்டிங்கோட ஃபவுண்டேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸே கொ
இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மக்கள் அதாவது செல்வ செழிப்புக்காக காத்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ செல்வ செழிப்பை வந்து உங்களால் ஃப்யூச்சரில் வர வைக்க முடியாது ஸோ உங்கள்கிட்ட இருக்கிற இந்த ப்ரெசென்ட் ரியாலிட்டியை நீங்கள் ஃபுல்லாக அக்செப்ட் பண்ணி நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க நீங்கள் யார் நீங்கள் வந்து இப்போ என்னவா என்ன செஞ்சிட்ருக்கீங்க அதை ஃபுல்லாக அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இப்போ இந்த நொடி பொழுது அதாவது பாஸ்ட் ஐடென்டிட்டி கிடையாது நான் இது படிச்சிருக்கேன் இந்த வேலையில் இருக்கிறேன் இந்த அப்பா அம்மாக்கு பிறந்திருக்கேன் இந்த ஊரில் இருந்திருக்கேன்றது கிடையாது இந்த நொடி பொழுதில் உங்ககிட்ட எந்த வேலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க எந்த இடத்துல முழுமையா இந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு நான் இந்த வேலையை செய்யறேன்றத கவனிங்க சோ அதை அக்செப்ட் பண்ணி அதுக்கு நன்றியோடு இருங்க உங்களுக்கு இந்த மொமெண்ட்ல நான் இப்போ உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல மைக் நல்ல ஒரு அமைதியான காமான பிளேஸ் இதெல்லாம் கிடைச்சதுக்கு நான் நன்றியோடு இருக்கேன் சோ அந்த நன்றியோடு இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய இருத்தலுக்கு நீங்க நன்றியோடு இருங்க ஒவ்வொரு ப்ரெசென்ட் மொமெண்ட்டுக்கும் அதிக நன்றி சொல்லுங்க உங்களுடைய லைஃபோட சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் எல்லாத்துக்குமே நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் இந்த மொமெண்ட் ப்ரெசென்ட் மொமெண்ட்டில் இப்போவே நீங்கள் நன்றி சொன்னீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உங்கள் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு எல்லாமே கிடச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ ப்ராஸ்பரிட்டி வந்து இப்படி தான் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வர முடியும் செல்வ செழிப்பு உங்களால் இந்த வழியில் மட்டும்தான் உங்களால் கூட்டிகிட்டு வர முடியும் ஸோ நிறைய பேருக்கு இன்னொரு சந்தேகம் வருது நான் நன்றி உணர்வை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி பாஸ்ட்டை யோசிக்கிறேன் எனக்கு முன்னாடிலாம் இது நல்லா கிடச்சிது முன்னாடி எனக்கு இதெல்லாம் நல்லா செஞ்சிச்சு ஸோ இன்னும் என் வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராட்டிடியூட ஃப்யூச்சருக்கும் பாஸ்ட்டுக்கும் எழுதுறதுக்கு நிறைய பேர் இது பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிகினிங் ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஃப்யூச்சர் அதாவது ஃப்யூச்சருக்கு எழுதக்கூடாது பாஸ்ட்டுக்கு ப்ரெசென்ட்டுக்கு மட்டும்தான் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் நல்லா பாஸ்ட்டில் இருக்க எல்லாத்துக்குமே நன்றி சொல்லி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் எழுதணும் இப்போ ப்ரெசென்ட்டுனா நீங்கள் காலையில் நடந்ததை நைட் எழுதினாலுமே அது பாஸ்ட்டாக போயிடுது ஸோ ப்ரெசென்ட்டில் நீங்கள் நன்றியோடு இருக்கணுன்றதுக்கு இப்போது நான் செய்கிற இந்த விஷயங்களுக்கு சுற்றி எனக்கு இருக்கிற எல்லா நன்றி உணர்வையும் நான் தெரிவிக்கிறேன் இப்போ நான் நடக்கிறேன்னா என்னுடைய கால்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன் இப்போ நான் தூங்குறேன்னா என்னுடைய பெட்டுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன் ஸோ இந்த மொமெண்ட்லேயே நான் அந்தந்த சமயத்திலே நான் நன்றி சொல்லும் போது ப்ரெசென்ட் மொமெண்ட்லேயே கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி வந்துடும் ஸோ நான் நன்றி சொன்ன மாதிரியும் ஆச்சு ப்ரெசென்ட் மொமெண்ட்லேயும் ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பேன் என்னுடைய பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சரை பார்த்து நான் டைவர்ட்டும் ஆக மாட்டேன் இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையும் இருக்கும் இன்றைக்கி என்கிட்ட நிறைய பணம் இல்லை இன்றைக்கி வந்து என்கிட்ட போதுமான அளவு வசதி இல்லை ஸோ அதனால் வந்து நான் இன்றைக்கி இல்லாததை நினச்சி நான் மோட்டிவேட் ஆகிறேன் நாளைக்கு நிச்சயமாக நம்ம இன்னும் வருங்காலத்தில் நம்ம சம்பாதிக்கும் போது இதெல்லாம் நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் இதெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் அச்சீவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமாக அதுவும் ஒரு நல்ல வகையான மோட்டிவேஷன் கிடையாது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி உங்ககிட்ட இருக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு சந்தோஷம் இல்லைன்னா நாளைக்கு வரப்போகிற எவ்வளோ பணம் வந்தாலும் உங்களுக்கு எப்படி அதுலேருந்து சந்தோஷம் இருக்கும் ஸோ நாளைக்கு உங்களுக்கு மில்லியன் கணக்கான பணம் வந்தாலும் இல்லை இன்றைக்கே உங்ககிட்ட மில்லியன் கணக்கான பணம் இருந்தாலும் அந்த பணம் உங்களுக்கு பணம் சார்ந்த நிறைய அனுபவங்களை கொடுக்கும் நிறைய சந்தோஷ பொருட்களை கொடுக்கும் எல்லாமே கொடுக்கும் பட் ஆனால் உங்களுடைய மனசில் அந்த திருப்தின்ற உணர்வு இருக்காது ஸோ இந்த திருப்தின்ற உணர்வு ப்ரெசென்ட் மொமெண்ட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் ஸோ ஃபுல்லஸ்ட் லைஃப்பை வந்து நீங்கள் ப்ரெசென்ட் மொமெண்ட்டில் மட்டும்தான் என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த யாருக்குமே இந்த காத்துட்ருக்கிறது இந்த வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் ஃப்யூச்சருக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்குறேன்ற இந்த மனநிலையை நீங்கள் கிவ் அப் பண்ணி முழுக்க முழுக்க நீங்கள் ப்ரெசென்ட் மொமெண்ட்குள்ளே வாங்க சப்போஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு அறியாமலே நீங்கள் வருங்காலத்தை பற்றி யோசித்து அதுக்குள்ளே போய் அந்த ஆசைக்குள்ள மாட்டிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து அதுலேருந்து வெளியே வாங்க இன் நீங்கள் நீங்களாக இருங்க நீங்கள் இதை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் நீங்கள் யாருக்குமே வெயிட் பண்ணாதீங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ நீங்கள் யாருக்காச்சும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு இடத்துல நின்றுட்ருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க சாரி உனக்கு எனக்கு வெயிட் பண்ணி தான் அவங்க நாளைக்கு இவ்வளோ டிலே ஆகிடுச்சா ஸோ அதனால் சாரி அப்படின்ற சொல்லுவாங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ரிப்ளை என்னென்னா ஆக்சுவலாக நான் இங்கே வெயிட்டே பண்ணலை நான் இங்கே நின்றுட்டு இங்கே இருக்கிற விஷயங்களை என்ஜாய் தான் பண்ணிட்டு இருந்தனே தவிர என்னுடைய உண்மை நிலையை நான் இந்த இடத்துலேரு
வாழ்க்கையோட பயணத்துல ஏதாச்சும் ஒரு நோக்கம் வச்சிருந்தா தானே நம்மளால அதுல வந்து கரெக்டா போய்கிட்டே இருக்க முடியும் ஸோ இந்த நோக்கம் பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்றதே ஃபியூச்சர்ல தானே இருக்கு ஸோ நம்மளுடைய இந்த மொமெண்ட்ல வாழ்ந்துகிட்டே இருந்தா நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ நீங்க சொல்றது கரெக்டு தான் இந்த வாழ்க்கைன்ற இந்த ஒரு பயணத்துல ஏதாச்சும் ஒரு இலக்கு இருந்தாதான் ஒரு மூவ் பண்ண முடியும் இதுக்கு அடுத்தது என்ன செய்யணும்ன்ற ஒரு மூவிங் இருக்கும் அதெல்லாம் கரெக்டு தான் பட் நீங்க எடுக்க வேண்டிய ஸ்டெப்பு வந்து நீங்க அந்த வாழ்க்கையோட அந்த அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு எடுக்க வேண்டிய ஸ்டெப் வந்து இன்னையோட ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்ல இருக்கு அதுதான் ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட பர்பஸ்ன்றது ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து அவுட்டர் பர்பஸ் இன்னொன்று வந்து இன்னர் பர்பஸ் அவுட்டர் பர்பஸ்ன்றது நீங்க எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி ஒரு இலக்கு அடையிறது இல்லை ஒரு இடத்துல போய் நிற்கிறது ஒரு விஷயத்தை அச்சீவ் பண்றது இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் காண்டி பண்ற எல்லாமே இந்த அவுட்டர் பர்பஸ்ல சேரும் இந்த ஃபியூச்சர் காண்டி நீங்க எடுக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே இந்த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்ல தான் இருக்கு ஸோ இந்த இன்னர் பர்பஸ் அப்படின்றது என்னன்னா நீங்க இப்போ எங்க இருக்கீங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க சுய நினைவோடு செஞ்சிட்டு இருக்கீங்களா விழிப்பு நிலையில அதை முழுமையா நீங்க செஞ்சிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல எதையோ செஞ்சுட்டு தான் அந்த வேலையை செய்யறீங்களா அது எல்லாமே உங்களுடைய இன்னர் பர்பஸா கருதப்படுது உங்களுக்குள்ள இருக்க இந்த இன்னர் பர்பஸ் நீங்க நல்லா டீப் பண்ண பண்ண ஷார்ப் ஆக ஆக உங்களுக்கு இந்த நேரம் காலம் தடைகள் இது எல்லாத்துலேருந்து நீங்கள் விலகி முழுமையான ஒரு டைம்லெஸ் ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருப்பீங்க அவுட்டர் பர்பஸ் அடையிறதுக்கு உங்களுக்கு பல அடிகள் எடுத்து வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் இன்னர் பர்பஸை அடையிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரே அடி தான் எடுத்து வைக்க முடியும் எல்லாராலுமே ஒரு விஷயத்துலேருந்து ஜெயிக்க முடியும் ஒரு விஷயத்தை சாதிக்க முடியும் ஒரு செஞ்சு காட்ட முடியும் ஒரு பொருளை வாங்க முடியும் இது எல்லாமே எல்லாராலையுமே செய்ய முடியும் ஆனால் அவங்களுக்கு அவங்க ஜெயிக்கிறது ஒரே அடி தான் ஆனா அது யாராலையுமே செய்யல நம்மள சிறப்பேரால மட்டும்தான் அந்த விஷயத்த செய்ய முடியும் அது என்னதுன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மொமெண்ட்டில் நீங்கள் முழுமையாக இருக்கிறது ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டெப்பை நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் உங்கள் டெஸ்டினேஷனை அரைவ் பண்ணிடுவீங்க ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் உங்களுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு அழகு உங்களுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு தரமான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ ஆரம்பிச்சிடுவீங்க ஸோ நீங்கள் இந்த ஒரு ஸ்டெப்பை இந்த ஜேர்னியை கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையோட பர்பஸ் என்னன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க ஃபுல்ஃபில் ஆகி நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க ஸோ அப்போ நம்மளுடைய அவுட்டர் பர்பஸ்க்கு எந்த ஒரு மதிப்புமே இல்லையா நான் இத்தனை நாள் சாதித்த சாதனை கப்பு மெடல் இது எல்லாத்துக்குமே எந்த ஒரு விஷயமுமே கிடையாதா இது எல்லாத்தையும் கொண்டு என்னால் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கவோ இந்த தோக்கவோ முடியாதான்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களால் இன்னர் பர்பஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாமல் உங்களுக்கு எவ்வளோ அவுட்டர் பர்பஸ் நிறைவேறினாலும் உங்களுக்கு அதுலேருந்து எந்த ப்ரோஜனமுமே கிடையாது நீங்கள் அதை என்ஜாயும் பண்ண மாட்டீங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு பெரிய ஆளானும்னு ஆசைப்பட்றீங்க ஒரு உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு முதல் பண காரரானும் ஆசைப்படுறீங்க ஸோ ஒரே நீங்கள் அவ்வளோ முயற்சி பண்ணி நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த இடத்துக்கும் வந்துடுறீங்க நீங்கள் ஆயிட்டீங்க ஸோ அவ்வளோ பண்ண உங்ககிட்ட இருக்கு நீங்கள் அப்போ சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருப்பீங்களா சந்தோஷமாக இருப்பீங்களா உங்கள் மனசு திருப்தியாக இருக்குமா இல்லைனா நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஒலிம்பிக்கில் ஃபஸ்ட்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க நீங்கள் அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க ஒரு மினிமம் ஒரு ஒரு ஆறு மாதம் உங்களோட ஃபேம் பெரிய ஆளாக இருப்பீங்களா உங்களுக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் வருமா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் உங்களை நாடே கொண்டாடுமா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுடைய உண்மை நிலையை நீங்கள் நார்மல் ஸ்டேஜ்க்கே வந்துடுவீங்க என்ன எவ்வளோ பெரிய அவுட்டர் பர்பஸை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணாலும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் உங்களால் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற நிம்மதியும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அமைதியும் ப்ரெசன்ட் மொமெண்ட்டை தவிர யாராலுமே உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது ஸோ உங்களுடைய ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் உங்களுடைய முழு சந்தோஷத்தை உங்களால் ப்ரெசன்ட் மொமெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் இதை ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா வெளி உலகத்துக்கு நீங்கள் செல்வ செழிப்போடு இருந்துட்டு ஆனால் மனசுக்குள்ளே ரொம்ப ஒரு ஏழையா இருந்தீங்கன்னா எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது நீங்க இந்த உலகத்தையே உங்களால சம்பாதிச்சு வச்சிருக்க முடியும் ஆனா உங்களுடைய உண்மையான ஆன்மாவை நீங்க இழந்துட்டீங்கன்னா இது எதுக்குமே வேல்யூ இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த அவுட்டர் பர்பஸ் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிமிட்டட் தான் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் உங்களால் அதை வச்சுக்க முடியும் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அதை உங்களால் சந்தோஷப்படுத்த முடியும் நிரந்தர சந்தோஷத்தை கொடுக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமா முடியாது நீங்க பிரசன்ட்ல விழிப்பு நிலையோட இருக்கும்போது நிச்சயமா உங்க கடந்த காலம் உங்களுக்குள்ள நிலவ முடியாது இப்ப நிறைய பேர் நம்மளோட தாத்தா பாட்டிங்க நம்ம அப்பா அ
இருக்கிற சூழ்நிலையில் அவங்களுக்கு மூணு வேலை சாப்பாடு கிடச்சோ அந்த ஒரு வேலை சாப்பாடே தான் நினச்சி அதே தான் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்களே தவிர இன்னைக்கு இருக்க இந்த ஒரு மூணு வேலை சாப்பாட்டை அவங்க என்ஜாய் பண்ணவே மாட்டாங்க இந்த மாதிரி நிறைய லைஃபோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு சைல்டுஹுட் மெமரியாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் ரொம்ப நினைவாக ரொம்ப ஆழமாக நம்ம மனசுக்குள்ளே பதிஞ்சிருக்கு ஸோ அதெல்லாமுமே நம்ம வாழ்க்கையை இன்னைக்கு வரைக்கும் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது அது எப்படின்னா நம்ம அன்னைக்கு எந்த சூழ்நிலையில் வளர்ந்தோமோ அதே சூழ்நிலையில் தான் நம்ம இன்றைக்கி உலகத்தை பார்ப்போம் அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி ரியாக்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் யோசிப்போம் அதே மாதிரி உறவுகள் தான் நம்மக்கிட்ட இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை தான் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ இதுலேருந்துலாம் நம்ம எப்படி வெளியே வர்றது எல்லாத்துலேருந்தும் நான் வெளியே வந்துட்டேன்னா என்கிட்ட என்ன இருக்குன்றதும் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகமாக இருக்கும் ஸோ ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்டை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஸ்ட்ராட்டர்ஜி உங்கள் பிரீத்திங்கை கவனிக்கிற ஸ்ட்ராட்டர்ஜி சொல்லி கொடுத்தேன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாள் நீங்கள் பண்ண ஆரம்பித்து உங்களுக்குள்ளே சிந்தனைகளையும் கவனிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க ஸோ எல்லாமே ஒரு மாயை எல்லாமே முடிவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட என்ன லெஃப்ட் ஆகிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எல்லாத்துலேருந்தும் நான் விடுபட்டுட்டேன் ஸோ எல்லா என் மனசில் இப்போ சிந்தனையே இல்லை நான் கொஞ்சம் நிதானமாக விழிப்பு நிலையை அடைஞ்சிட்டேன் இப்போ எனக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டேஜ் இருக்கும் இந்த பவர் ஆஃப் நவ் அதாவது இந்த நொடி பொழுதுல இருக்கிறது உங்களுக்கு அளவு கடந்த ஒரு நிலை இருக்கு அளவு கடந்த சந்தோஷங்கள் இருக்கு இதுக்கு ஒரு வரையறை எதுவுமே கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு இருக்க இப்ப இருக்கிற உங்க கையில இருக்க ஒரே சாவி என்னன்னா பவர் ஆஃப் நவ் ஆக்சஸ் பண்றது தான் ஸோ உங்களுடைய பாஸ்டால் ப்ரெசென்டில் சர்வைவ் ஆக முடியாது உங்களுடைய பாஸ்ட்டு நீங்கள் ஆப்சன்ஸாக இருக்கும்போது நீங்கள் கவனம் இல்லாமல் இருக்கும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்குள்ளே நினைவுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு வரீங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இது எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மேக்ஸிமம் முடியுமோ ஷேர் பண்ணி எல்லாரோட லைஃப்லேயும் நல்ல ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸை கொண்டு வாங்க ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப